Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number one, principles of object oriented programming. And in today's video, we are going to cover point number 1.6. In that, we will see memory allocation for an object. So, we have seen memory allocation for variable. Basically, we have seen memory allocation for object. ऑब्जेक्ट को कैसे मेमोरी एलोकेट होती है हमारे मेमोरी में वो हम देखने वाले हैं तो इसमें भी टू वेज है ओके okay, तो हमने ऑपरेटर्स को पढ़ा था राइट स्पेशल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस ये देखा था उसमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने यूज किया था मेंबर फंक्शन डिफाइन करने के लिए आउटसाइड द क्लास लाइक दिस वे अभी हम यहाँ पर मेमरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स लगने वाले है जब हम मेमरी uh, एलोकेट करेंगे डायनेमिकली ठीक है डिटेल में देखते हैं ओके okay? तो हम इसमें से फर्स्ट मेथड ही यूज करेंगे स्टैटिक एलोकेशन डायनेमिक एलोकेशन हम एक बार देख लेंगे बार बार नहीं उसको यूज कर लेंगे थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता है ओके तो हम सिंपल वे से कर लेंगे ठीक है हम वही वैसा भी रन होता है वैसा भी रन होता है अगर क्वेश्चन आया यूजिंग द डायनेमिक एलोकेशन वॉर अगर ऑब्जेक्ट तो आपको वैसा करना पड़ेगा ओके सेकेंड वे से ठीक है बता देख लेंगे हम ठीक है सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स यू कैन जॉइन एड टू सब्जेक्ट फॉर वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज यू विल गेट दीज मेनी थिंग्स आई विल मेक यू परफेक्ट इन द सब्जेक्ट यू चूज ओके तीनों में से दो सब्जेक्ट आप ले सकते हो फॉर वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लिमिटेड सीट है सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और फिल द गूगल फॉर्म ओके सो अगर इससे दूसरे सब्जेक्ट भी आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओके आई विल टेक इट ओके सो आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा ओके नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट तो पहले मैं रीड कर लूंगा फिर आपको बता दूंगा ओके सो इन सी प्लस प्लस वेर यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास वेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास मतलब क्या जब आप क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब मेमोरी एलोकेट होती है कैसे कौन से बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ वेयर एंड हाउ द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कहा और कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस बेसिस पर हमारी मेमरी एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट के लिए समझ में आया सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट सो फर्स्ट वन इज स्टैटिक एलोकेशन उसको हम कहेंगे कंपाइल टाइम एलोकेशन सेकेंड वन इज डायनेमिक एलोकेशन उसको हम कहेंगे रन टाइम एलोकेशन तो ठीक है सिंपल स्टैटिक एलोकेशन इज सिंपल एलोकेशन है जब तक हमने क्लास के प्रोग्राम किए अब तक ओके okay, जब तक हमने अभी तक क्लास के प्रोग्राम किए है ना तो हमने स्टैटिक एलोकेशन को यूज किया है ठीक है क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम कोलन ओके तो दिस इज स्टैटिक एलोकेशन ओके देखते देखो डन वेन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड नॉर्मली जब ऑब्जेक्ट नॉर्मली क्रिएट करते हैं तो वो क्या होता है स्टैटिक एलोकेशन होता है मेमरी इज एलोकेटेड ऑटोमेटिकली ऑन द स्टैक मेमरी कैसे ऑटोमेटिकली एलोकेट होती है और जब देखो ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉड ऑटोमेटिकली वेन इट गोज आउट ऑफ स्टॉक ओके तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी ऑटोमेटिकली होती है एलोकेटेड भी ऑटोमेटिकली होती है बस आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है ओके डायनेमिकली मतलब आपको न्यू कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा और डिलीट कीवर्ड से आपको डिलीट करना पड़ेगा उसकी मेमोरी तो वो आपको डायनेमिक एलोकेशन में आता है तो ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कोई न्यू की का यूज नहीं करना बस आपको सिंपल uh, करना है नॉर्मल जैसे हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को वैसा तो देखो ये हमारा क्लास है ए इसमें मैंने एक वेरिएबल किया है एक्स और वो उसका एक्स स्पेस बारे का पब्लिक है तो ठीक है तो हमारा एक मेन मेथड के अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ये हमें पता है राइट तो मेन मेथड के अंदर मैंने क्या किया ए हमारा क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने ओबीजे को सो दिस इज योर स्टैटिक एलोकेशन इसका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ किया ही नहीं है प्रोग्राम में बस मैं आपको शो कर रहा हूँ स्टैटिक एलोकेशन होता क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रन करके देख लेंगे स्टैटिक एलोकेशन एंड डायनेमिक एलोकेशन होगी ओके ओके नाउ डायनेमिक एलोकेशन डन यूजिंग द न्यू की एलोकेशन डायनेमिकली कैसे करते हैं यूजिंग द की वर्ड न्यू की वर्ड तो यहाँ पर न्यू एंड डिलीट का कंसेप्ट लगने वाला है सो न्यू एंड डिलीट आर विच ऑपरेटर्स मेमरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स जो हमने स्पेशल ऑपरेटर में सीखा था ओके वो सो मेमरी इज एलोकेट ऑन द हीप यहाँ पर मेमरी कैसे एलोकेट होती है हीप फॉर्म में यहाँ कैसे होते हैं स्टैक में होता है तो डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी आप सीख रहे हो ना सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड फॉर इच अदर्स तो ठीक है सो यू मस्ट मैन्युअली डिलीट इट यूजिंग द डिलीट ओके आपको मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा ओके डिलीट की वर्ड से देखो सेम सेम होगा क्लास क्रिएट किया ए एक वेरिएबल है ए तो इसमें कोई अलग नहीं है बस हमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है तो ये स्टैटिक एलोकेशन था ऑब्जेक्ट क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पर देखो कैसा करना पड़ेगा आपको क्या करना है क्लास का नेम और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर पॉइंटर का यूज किया है राइट right? और यूजिंग द की वर्ड न्यू न्यू की वर्ड हमने यूज किया और ए के बाद आपको पैरेंटेस देना पड़ेगा ओके so, okay? ये और फिर कोलन ओके इ
ओके अगर आपको डिलीट करना है इसका काम खत्म होने के बाद आपने इसके अंदर के क्लास के सारे वेरिएबल्स को एक्सेस किए डेटा मेंबर्स को एक्सेस किए मेंबर फंक्शन को एक्सेस किए अब इसका काम खत्म हुआ है अभी आपको डिलीट करना पड़ेगा डिलीट कैसे करेंगे हम यूजिंग द डिलीट ऑपरेटर डिलीट किया और ओबीजे मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो आपको यूज करने का इन दिस वे आपको डायनेमिक एलोकेशन हो जाएगा अंडरस्टूड ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं सो so, यहाँ आउटपुट कुछ नहीं बिकॉज हमने कुछ किया ही नहीं इसको रन होने के लिए ठीक है सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा देखो की पॉइंट देखो स्टैटिक डायनेमिक दो है इसमें की कोई यूज नहीं है नन यहाँ पर आपको की वर्ड है न्यू आपको यूज करना पड़ेगा ओके मेमरी एरिया यहाँ पर स्टैक के ही पे मैंने बताया है डिस्ट्रॉय कब होगा ऑटोमेटिक लोड है जब उसका स्कोप खत्म होगा आपको मैन्युअल डिलीट करना पड़ेगा डिलीट की वर्ड इज रिक्वायर्ड तो न्यू एंड डिलीट भी हो ओके सो दिस ऑपरेटर्स बेसिकली आप यूज कर सकते हो नाउ सो दिस इज एंड ऑफ दिस यूनिट अगले वीडियो में हम इसका प्रोग्राम देखेंगे सो so, उसके बाद हम यूनिट नंबर टू को देखेंगे सो यू कैन ज्वाइन आर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप वहां पर हम, uh, मैं नोट शेयर करूंगा ठीक है यू कैन ज्वाइन द कोर्स एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओके सो थैंक यू दिस इज फॉर वीडियो बाय बाय